Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Dieses Mal mit, ich sage jetzt mal mit Ada im B-Szenario. Ja, wir haben im letzten Part dieses Schachtelrätsel, also dieses Kistenrätsel gelöst. Hier ist ein Hebel, um Wasser einlaufen zu lassen. Das betätigen wir, äh, das betätigen wir mal. Und ja, ich bin wohl auf. Ich habe noch den letzten Part einfach äh, an dieser Stelle aufgehört. Ich musste das jetzt kurz nachspielen. Und jetzt bin ich wieder frisch und munter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Cut deswegen ein bisschen schneller gemacht, weil ich war schon ziemlich K.O. Und ist während der Aufnahme bereits alles zugefallen von den Augen her. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, in der Nacht zu pennen. Den letzten Schlüssel. Und ich wurde zweimal von Zombies angegriffen. Das heißt, falls Ada mal ein bisschen angeschlagen wirkt, liegt das nicht an mir, sondern an den Zombies. Und ja, wir bewegen uns relativ schnell voran, kann ich sagen. Und... Soll noch irgendwas loswerden? Okay, den Zombie schieße ich jetzt mal ab, weil Zeit haben wir ja. Und ich will mich nicht wieder anknabbern lassen von diesen scheiß Viechern. So. Ja, wie gesagt, ähm, das beste nach Rebellion geht auch relativ schnell und wir haben ja auch Sherry getroffen wieder. Sie hat irgendwas fallen gelassen, so einen komischen Anhänger. Wir wissen alle, was in dem Anhänger drinnen ist, bis auf das Foto, also abgesehen vom Foto. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein, das ist egal. Wir sind ja jetzt im B-Szenario von Leon. Und Schrotpatronen, obwohl wir eigentlich eh genug haben, um wieder rauf mit uns. Ja, das war es eigentlich im Prinzip schon wieder. Der Weg mit Ada. Wir haben auch die Schachstecke eingesetzt mit Leon. Und ja, jetzt, jetzt bewegen wir uns natürlich wieder mit Ada momentan, aber dann wieder mit, Le mit Leon. So. Und der Zombie kommt mir ein Stück zu weit. Und der unten, der lebt auch noch. Ja, der lebt noch. Und der Zombie, ja, er will mir zwar nachtrachten, aber er hat keine Chance, weil wir einfach zu schnell für ihn sind. Hi. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Alles klar, Ada. Bis gleich. What? Ada, wait! Leon, come in. I found the girl. And I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Tja, das war schon eine Anspielung auf die auf das Wrack, das wurde jetzt weggesprengt. Ja, ich weiß, wo das ist. Das heißt, wir müssen als nächstes eigentlich dahin, wo man äh, bei Leon, im, äh, bei Claire im A-Szenario äh, äh, Polizeischiff Irons trifft. Und da werden wir uns mal direkt hinbegeben, weil diejenigen, die das B-Szenario von, äh, von Claire gesehen haben, die haben ja gemerkt, wir haben ein bisschen was übersehen gehabt. Also übersehen kann man eigentlich auch nicht sagen, aber wir haben was vergessen gehabt und deswegen eile ich mich da jetzt hin, weil ich glaube nämlich, dass wir da sogar hin müssen wegen der Kurbel. Und warum gehe ich jetzt hier rein? Ich brauche da eigentlich gar nicht reinzugehen. <lacht> Ja gut, ich glaube, dass jetzt auf dem Weg ein paar Gegner sind, die wir umlegen müssten. Aber wir haben eh die Schrubflinte, aus diesem Grund ist das eigentlich nicht so relevant. Deswegen rüste ich mich gleich damit aus. Und ja, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall zum Helifrag begeben. Und dann ist eigentlich das Polizeirevier schon wieder fast geschafft. Ja, wie gesagt, es gibt heute... Wow, wow. Oh, schei. Das geht mir jetzt auf den Keks. Jetzt wurden wir angeschlagen. Aua. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen schneller bewegen, weil jetzt müssen wir, so unglaublich es klingt, jetzt müssen wir uns blaues Kraut beschaffen. Das heißt, ein Gehalt ist ein, ein blaues Kraut kombiniert holen, weil sonst haben die uns. Die Hunde hier habe ich erledigt, Gott sei Dank, weil die würden mir jetzt nur noch auf die Eier gehen. Und jetzt müssen wir einfach zum anderen Speicherraum gehen, da werde ich jetzt schnell hingehen, da wo man mit Claire hinkommt. Weil da müsste nämlich auch noch Kraut sein, also blaues Kraut. Ja. Yeah. Und falls jetzt hier Hundis oder sowas sind, die lege ich einfach schnell um, weil auf die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Nö, habe ich jetzt überhaupt nichts. Kein. Oh nein. Boah. Hätte ich jetzt fast übersehen. Leckt mich doch am... Boah, fick dich doch. Ja, okay, ich, war, ich bin jetzt ein bisschen überall drüber gerannt. Ja, das Gift ist nämlich Dauerschaden. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen zu lange brauchen würden... Dann merken wir das schon daran, dass Leon ein bisschen mehr hinkt, dass er immer schwächer wird. Und das ist extrem scheiße. Scheiß Spinnies, ey. Und Licker? Sind gar keine Licker hier? Ah! Oh, 
Leute. Ja, ich gebe zu, es ist... Boah, scheiße. Okay, Leon, du musst dich schneller bewegen, Mann. Leon, beweg dich ein bisschen schneller, sonst sind wir am Arsch. Ja, dadurch, dass Leon hinkt, das merkt man schon. Er wird deutlich schwächer. Ja. Boah, Leon, beweg dich ein bisschen schneller, mein Freund. Scheibenkleister. Ich hoffe, wir schaffen das, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Weil dieser Zwischen ist dann nämlich schon auf Gefahr. Das heißt nämlich... Haben wir überhaupt blaues Kraut? Boah, Leute, ich hoffe, wir haben blaues Kraut. Sonst sind wir gebumst. Boah, das ist C. Ja, deswegen hasse ich alles, was vergiften kann. Weil es reicht mit einem einzigen Spritze, den wir abbekommen. Und wir sind dann so stark vergiftet, dass Leon nach wenigen Schritten schon verrecken kann. Boah. Das verdirbt mir schon wieder ganz den Spielspaß. Ich sag's, was ist. Natürlich ist es die Herausforderung, ja. Aber es ist verdammt scheiße, gleich am Anfang eines Parts so schwer vergiftet zu werden. Komm schon, Leon. Das packst du. Ja, und die Türsequenzen dauern so verschissen lange. Ich glaube, wir hätten das Spiel schon lange durch, wenn die Türsequenzen nicht so lange dauern würden. Ja, da ist sogar eins. Boah, Gott sei Dank. Und wie stehen wir da? Auf gut. Ja, sehr gut, Leon. Eigentlich nur gut, aber ihr wisst, was ich meine. Boah. Ist das C, Leute. Ja, ich hasse das. Ich hasse es in solchen Spielen, die man, die man prinzipiell gut kennt, angeschlagen zu werden. Das hasse ich. Liegt es ja gut und schön, aber vergiftet zu werden ist einfach eine beschissene Sache. Weil man wirklich nicht weiß, wie, wie schnell es dauert, bis derjenige wirklich verrecken könnte. Aber jetzt müssen wir in den Autopsieraum. Und dort müssen jetzt anstatt das Be im, im B-Szenario jetzt Licker sein, wenn ihr das täuscht. Glaub schon. Ja, ich glaube auch. Hm. Autopsieraum, Revierschlüssel benutzt. Ja, mach hin. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Abwechslung, ja. Ja, Leon guckt schon sehr auffällig nach oben, muss man sagen. Und er ist schon gebumst. Zumindest der erste, ja. Und der nächste liegt quasi da hinten. Ballen wir mal von der Seite ab. Nein! Was macht denn der da hinten? Komm schon, Licker Baby. Licky. Licky Bumsi. Okay, wie viel haben wir jetzt noch? Oh, okay, null. Jawohl, das war's mit ihm. Boah, okay, das habe ich jetzt direkt ein bisschen erschreckt, dass der davon gerannt ist. So quasi. Und jetzt bekommen wir die rote Karte und können jetzt in die äh, Waffenkammer eindringen. Wie sich das anhört, voll pervers. Aber ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt in die Waffenkammer. Da können wir uns, glaube ich, auch die Tasche holen, weil wir haben uns ja im Claire A-Szenario das Maschinengewehr geholt. Merkt euch das, egal wie ihr spielt, es ist immer am besten, im A-Szenario die äh, Tasche wegzugeben, also das Maschinengewehr mitzunehmen, weil das einfach im B-Szenario von Vorteil ist, wenn man die Tasche hat. Es ist einfach so. Ich habe den Fehler gemacht bei Leon A Szenario, dass ich mal alles mitgenommen habe. Dadurch hatte ich im, Kler, im Kler, äh, B Szenario dann überhaupt nichts mehr. Das war verdammt C. Ich habe es zwar trotzdem geschafft, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Magnum Muni? Jawohl, für die Magnum natürlich. Da ist Pistole Muni. Ja, jetzt haben wir wieder einigermaßen Schuss. Und da ist noch mal Pistole Muni. Ja, warum auch nicht? Und jetzt holen wir uns die Tasche, meine Freunde. Jawohl, aktivieren. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ab zum Heliwrack. Oder zumindest zu der eingerissenen Tür. Claire hat die soeben für uns weggesprengt. Das ist ziemlich cool. Und ja. Und ich werde mich wahrscheinlich, bevor wir das Polizeirevier endgültig verlassen, werde ich mich umziehen, weil wir brauchen auf jeden Fall die zweite von Uniform auch noch. Ich will beide nehmen. Ihr, ihr habt das ja beim A-Szenario auch gesehen von Leon. Wir werden auf jeden Fall beide tragen. Und ich finde das zweite viel cooler. Weil mit der Jacke und so sieht er viel fetziger aus, unser Leon. Und ich glaube, dass oben sogar Zombies aufgetaucht sind. Ja, wie ich es doch wusste, ne? Ich hasse es, bei solchen Spielen recht zu haben. Ich hasse es. Nicht, weil es zäh ist, sondern weil es scheiße ist. So, du darfst bitte sterben. Du auch, bitte. Ja, bitte, danke schön. Die halten mir einfach eine Spur zu viel aus. Wow! Leg dich wieder hin. Dankeschön. Du auch. Ja, bitte. Was zum Fick? Ah! Wow, die haben mich jetzt voll erschreckt, ja? Muss ich zugeben. Zumindest. 
Ambition. Ambition. Leg dich wieder hin, du Pisser. Okay, jetzt haben wir doch deutlich sehr viel Muni verbraucht, aber das ist mir jetzt wurscht an dieser Stelle. Und wir gehen gleich mal da rein. Wenn wir Schlüssel benutzt, ja. Und wir haben schon wieder die, fast die ganzen Partner damit verbracht, herumzueifern, weil ich mich geheilt habe. Das ist scheiße. Und falls ihr mein Handy gerade vibrieren hört, eine Freundin ruft schon wieder an. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock. Die ruft immer an, wenn ich aufnehme, komischerweise. Immer. Ja, wirklich ohne Scheiß. Die ruft immer an, wenn ich aufnehme. Ja, das mit die Kehle und der Magen müssen wir. Und das Dokument, das kennen wir auch. Das ist das mit dem Schachschloss, äh, das die beiden Schach gespielt haben. Nee, ich gehe jetzt nicht rein, weil ich habe jetzt keinen Bock. Wie gesagt, das ist genau die Freundin, die immer anruft, wenn ich gerade aufnehme. Und ich habe ihr das letztens gesagt, als wir telefoniert haben, sie soll am Abend unter der Woche nicht anrufen, höchstens am Wochenende, weil ich immer aufnehme. Ja, aber ich weiß ja nicht, wann du aufnimmst. Und dann habe ich gesagt, ja, das merkst du eh, wenn ich nicht rangehe. Und dann redet sie eh immer nur scheiße am Telefon. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist so. Weil ich sage jetzt einfach mal so, meine sogenannten unter Anführungszeichen äh, Real-Life-Freunde, die hatten vom Spiel nichts. Also vom Spielen schon, aber das Let's Play ist für sie gar nichts. Die haben damit nichts am Hut, ne? Ist zwar jetzt böse gesagt, aber wenn die kein Verständnis dafür haben, warum sind das überhaupt meine Freunde? Ja, egal. Und ich muss mal eins bewerkstelligen, und zwar finde ich es wirklich hammermäßig, dass jetzt inzwischen auf meinem Kanal einigermaßen viel Support kommt. Wie gesagt, es, ich lege keinen Wert darauf, dass ihr mich nur abonniert. Ich lege mehr Wert darauf, dass ihr ab und zu mal einen Kommentar hinterlasst und vielleicht mal einen Daumen hoch gebt. Darauf lege ich mehr Wert. Und wenn ich meinen Videomanager durchschaue, dann kommt mir, kommt mir wirklich alles viel cooler vor. Ich bekomme Aufrufe, ich bekomme auch Kommentare. Ihr seid herzlich eingeladen, Kommentare zu schreiben. Und ich versuche auch immer auf die Kommentare zu antworten. Nur das Komische ist, wenn ich mit meinem Smartphone, ich habe ein iPhone 4 wohlgemerkt, unterwegs bin und ich sehe dann okay, es ist ein Kommentar erschienen, dann kann ich auf das Kommentar meistens nicht eingehen, weil da steht nämlich komischerweise immer da, irgendein Fehler bei Google Plus und nur wenn ich dann am Computer das machen will, dann geht's komischerweise. Ich weiß nicht, ob da mein Handy ein bisschen vogelt oder meine Internetverbindung scheiße ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann auf das Kommentar nicht eingehen. Ich weiß nicht warum, aber es geht nicht. So, jetzt nehmen wir ganz schnell die Magnum mit. Ja, es weist auf etwas hin und zwar werden wir auf einen Gegner treffen, den wir sogar sehr gut kennen. Den, den wir nämlich schon einmal über die Wege laufen sind. Ja, Mr. X wird wieder aufkreuzen. Ja, so unglaublich es klingt. Mr. X wird wieder aufkreuzen, dieser Penner. Deswegen nehme ich jetzt mal die Magnum mit, weil die ist gegen ihn am stärksten. Die Magnum ist ja die stärkste Waffe ganz zu spielen und speziell gegen... Na, muss das wirklich jetzt schon sagen. Speziell gegen den Mr. X ist es am stärksten. Da ist er normalerweise nach drei Schüssen schon down. So, und jetzt kommen wir zum Büro von Irons. So. Und das ist auch dieses Tagebuch, das, das lese ich euch nicht vor. Das habe ich ja eben erst nachher gelesen. Irons ist einfach ein sadistischer Arsch. Er will dafür sorgen, dass keiner lebend aus dem Polizeirevier rauskommt. Und er hat diesen Ed von hinten ins Herz geschossen. Und ihm hat, ihm hat das voll gefallen, dass er geschossen wird. Und ja, die, die Tochter des Bürgermeisters ist auch infiziert worden. Und anscheinend auch zum Zombie geworden. Die will er auch killen. Beziehungsweise die will er jagen. Er will sie als Trophäe schießen und einfach ein kranker Bastard in meinen Augen. Und es gibt ein deutliches Zeichen, was man merkt, wenn der Mr. X auftaucht. Und zwar, da wo normalerweise irgendwie im Sound ist, erlischt die Musik und es ist entweder gar keine Musik da. Oder dieser bedrohliche Sound ist dann da. Das ist extrem krass. Das Licht brennt. Tagebuch der Sekretärin BR, das kennen wir auch. Wie gesagt, was ich schon kenne vom Ars-Szenario, lese ich nicht vor. Und das glaube ich, habe ich sogar durchgelesen. Ja, das habe ich sogar durchgelesen. So, und hier müsste normalerweise die Kurbel drinnen sein. Ja, wie ich gesagt habe. Super Sache. Die Kurbel. Tja. Ja, man hört schon an der Mucke, Leute. Man hört schon. Mr. X ist wieder da. Wo ist er denn, mein Freund? Da ist er schon. Nein, nicht Pistole. Hoppala, jetzt habe ich die falsche Waffe ausgerüstet. Sorry. Ja, Mr. X, fick dich. So, das war's fürs, fürs Erste mit ihm. Er bricht zusammen und wir haben ihn besiegt. Ja, aber nicht endgültig. Nein. Er droppt wieder Magnum Money. Super Sache. Echt geil. Und ja, jetzt können wir mit der Kurbel... Okay, die Framerate ist fast eingestürzt. Warum, weiß ich nicht. Ich rendere momentan nicht im Hintergrund. Nein. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber naja. 
Und wir haben schon wieder die 15 Minuten erreicht, deswegen würde ich jetzt mal so spontan sagen, ich mache hier einen Schnitt. Würde mich natürlich wie immer über einen Kommentar und Like freuen, oder zumindest alles von den beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Resident Evil 2. Bis dahin, macht's gut, Leute.